সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম শীতের জীর্ণতা পেরিয়ে ইতোমধ্যেই আম্রমুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ এবং কোকিলের কুহুদান শোভিত বসন্তের আগমন ঘটেছে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের প্রিয় প্যানভিশন টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি আয়োজন শরীর ও মন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পেটের নানাবিধ সমস্যা এবং তার সমাধান এবং এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রো অ্যান্টোলজিস্ট ডাক্তার মোস্তফা শওকত ইমরান স্যার স্যার প্যানভিশন স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত আপনি কেমন আছেন সুপ্রিয় দর্শক ডাক্তার মোস্তফা সারোয়ার ইমরান তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এম বিবিএস পাশ করেন অতপর তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্যাস্ট্রো অ্যান্টোলজি বিভাগে উচ্চতর এম ডি ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি গ্যাস্ট্রো অ্যান্টোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা সরাসরি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্যানভিশন টিভিতে প্যানভিশন টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তারা শূন্য নয় ছয় এক সাত শূন্য 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 তিন 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 নাম্বারটি স্কলে দেখানো হচ্ছে এই নাম্বারে কল করে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন আপনারা ফেসবুক এবং ইউটিউবে কমেন্ট করার মাধ্যমেও আপনারা আপনাদের প্রশ্ন বা অনুভূতি জানাতে পারেন আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পেটের নানাবিধ সমস্যা এবং তার সমাধান স্যার আমরা তো কে জানি আমাদের শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের শরীরের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো পরিচালিত হয় এদের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি তন্ত্র আমাদের পরিপাকতন্ত্র তো স্যার আপনারা তো প্র্যাকটিস করেন তো সেক্ষেত্রে এই পরিপাক তন্ত্রের বা পাকস্থলী থেকে শুরু করে আমাদের পরিপাক তন্ত্রের সাধারণত কোন কোন সমস্যাগুলো আপনারা বেশি দেখে থাকেন বা রোগীরা বেশি বেশি এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা আমাদের চেম্বার প্র্যাকটিস অথবা আমাদের হসপিটাল ডিউটির সময় আমরা আউটডোর বহিভাগে যেসব পেশেন্ট পাই সাধারণত আসলে পরিপাকতন্ত্র তো একটি বড় অংশ মুখে মুখ গহ্বর থেকে শুরু করে পায়ুপথ এ পর্যন্ত মুখ তার খাদ্যনালী পাকস্থলী তারপরে ক্ষুদ্রান্ত বিহদান্ত এ পর্যন্ত বোঝায় এর বাইরেও আসলে আমরা যেহেতু গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি হেপাটোলজি একসাথেই থাকে যার ফলে আমরা লিভার বলা হয় যকৃত অথবা অগ্নাশয় প্যানক্রিয়াস এই অংশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসে সাধারণত মুখ গহ্বরের কোনো রকম আলসার অথবা দীর্ঘদিন তারা মুখ গহ্বরে কোনো টেস্ট পাচ্ছে না এই যেটা জিবাটা তাদের সমান হয়ে থাকে এবং খাদ্যনালীতে বিভিন্ন রকম তাদের অস্বস্তি যেমন বুক জলা গলা জলা বলে বুকে ব্যথা করা বলে অনেক সময় তারা হৃদরোগ বিভাগে যায় বক্ষবেদী বিভাগে যায় পরবর্তীতে আমাদের কাছে আসে যখন দেখা যায় ওগুলাতে সমস্যা পাওয়া যায় না দীর্ঘদিনে হার্ট বান যেটাকে বলা হয় গলা জলা বলে এবং খাওয়ার পরে অস্বস্তি হয় খাবারটা উপরে উঠে আসে মনে হয় শোয়ার পরে তারা বলে যে খাবারটা মনে হচ্ছে আমাদের উপরে উঠে আসছে গলার মধ্যে কিছু আটকে আছে এই যে অস্বস্তিকর স্টিকি থ্রট যেটাকে বলে গলার মধ্যে কিছু আটকে থাকা এই সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে আর পাকস্থলীর মূলত আমাদের কাছে যেটাকে আমরা ইংলিশে ডিসপেপসিয়া যেটার আসলে সরাসরি বাংলা কোনো শব্দ না থাকলেও সাধারণত ক্ষুদামন্দা অল্প খেলে পেট ভরে যাওয়া অল্প খাওয়ার পরে পেটটা ফুলে যাওয়া অথবা মাঝে মধ্যে উপরি পেটের উপরিভাগে এই যেটাকে বলা হয় নাভি থেকে তার উপরিভাগে কিছুটা ব্যথা করা খাওয়ার খালি পেটে থাকলেও ব্যথা করে অনেক সময় খাওয়ার পরেও কিছুটা ব্যথা করা এর পরের অংশ যে ক্ষুদ্রান্ত বিহদান্ত বিভিন্ন সমস্যা বলতে দীর্ঘদিনের এই পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যা অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য সাথে কিছুটা পেটে ব্যথা যেটাকে আমরা বাংলায় অনেক সময় আইবিএস ফাংশনাল ডিসঅর্ডার অথবা কিছু প্যাথোলজিক্যাল সমস্যাও থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো কোনো রোগ থাকে এবং পায়ুপথের ব্যথা করা থেকে শুরু করে মাঝে মধ্যে রক্ত যাওয়া এই সমস্যাগুলো সাধারণত আমাদের কাছে রুগীরা প্রধানত আমাদের কাছে নিয়ে আসে জি স্যার ধন্যবাদ স্যার এই যে হার্ট বার্ন যেটা বা পেটে বা বুকে জ্বালা পড়া বা খাদ্যনালীতে জ্বালা পড়া করে এটার কারণ আসলে কি এটা আসলে অনেকগুলো জিনিস বলা যায় হার্ট বার্ন তো বুক জ্বালা আমাদের যেহেতু হার্ট হার্ট বার্ন যেহেতু বলা হচ্ছে যে হৃৎপিণ্ডের এই জায়গাটা মনে হচ্ছে যে কিছু বেশ জ্বালা পড়া করে এটা প্রথমত আমরা যে কোনো পেশেন্ট আসলে আমরা আশা করি যে সে কার্ডিওলজি অর্থাৎ হৃদরোগ বিভাগের ডাক্তারের মাধ্যমে সে তার প্রাথমিক টেস্ট বলক অথবা তার সাইন্স সিমটম অ্যানালাইসিস করে আসুক পরবর্তীতে যদি দেখা যায় তার ইনভেস্টিগেশন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওই সংক্রান্ত কোনো সমস্যা না পাওয়া যায় তাহলে আসলে পরবর্তীতে এটা আসলে মূলত যে পাকস্থলীর ভিতরে যে অ্যাসিড জমা হয় এটা খাবার পরে সাধারণত যে পরিপাক ক্রিয়ার জন্য হজমির জন্য 
অ্যাসিডটা জমা হয় সেটাই অনেকের খাদ্যনালীর নিচের অংশ কিছুটা তাদের দুর্বলতা থাকে হায়াটাস হারনিয়া নামে একটি সমস্যা বলা হয় যেটা কিছুটা ফাঁক হয়ে থাকে যেটা আমরা এন্ডোস্কোপি পরীক্ষার সময় পাই সেই জায়গাটা দিয়ে পাকস্থলীর যে অতিরিক্ত অ্যাসিড জমা উপরের দিকে যেটাকে ফেপটিক আলসার ডিজিজ থেকে হতে পারে স্বাভাবিক যে অ্যাসিড আসে সেটা থেকেও হতে পারে সেটা উপরের ভাগের দিকে রিফ্লাক্স হয় অর্থাৎ যেটা চলে যাওয়ার কথা নিচের দিকে কিন্তু এটা উপরের দিকে উঠে আসার যে প্রবণতা সেটাতে অনেকে দীর্ঘদিনের এই জ্বালা শোয়ার পরেই বুক জ্বালা পোড়া করা এবং বিভিন্ন সময় সে খাবার পরেই বুক জ্বালা পোড়ার সমস্যা নিয়ে আসে এবং অনেকে এতটা সমস্যা নিয়ে থাকে আমরা বিদেশের মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এরকম বেশ কিছু পেশেন্ট পাই যে তারা আমাদের দেশের যারা গরিব লোক তারা বাইরে কাজ করে কিন্তু তারা এই শুধুমাত্র এই সমস্যার জন্য তাদের চাকরি ছেড়ে পর্যন্ত চলে আসে যে মনে হয় আমার এভাবেও কমপ্লেন করা অনেকে যে আমার মনে হয় যে আমি স্যার ছুরি দিয়ে আমার বুকটা কেটে ফেলি যখন সমস্যাটা মনে হয় এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় যেও এটা প্রতিকার না পেয়ে অনেক সময় আসে পরবর্তীতে দেখা যায় এটা রিফ্লাক্স ইসোফ্যাজাইটিস যেটাকে বলা হয় যে খাদ্যনালীর একরকম প্রদাহ দীর্ঘদিনের অ্যাসিডটা উপরে ওঠার কারণে খাদ্যনালীতে কিছু ইরোশন বলা হয় কিছুটা আমরা বাংলায় বলি যে আপনার কিছুটা ছিলে গেছে সেটা থেকে আসলে এই গলায় কিছু আটকে থাকা অথবা এই হার্ট বার্ন এটা মূলত হয় রোগীরা তো সাধারণত এটাকে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বা গ্যাসের সমস্যা হিসেবে জানে তো এই ধরনের সমস্যা যদি রোগীদের হয় তাহলে ওই পরিস্থিতিতে ওরা কি করবে ওই সময় সেই সময় আসলে আমরা পেশেন্ট যখন আসে তখন আমরা তাদেরকে মূলত কয়েকটা জিনিস দেখি যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে তো আমরা তার কোনো নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা আছে কিনা হিস্ট্রি নিয়ে বুঝতে পারি প্রথমে অবশ্যই এটা কাডি এক প্রবলেম কিনা সেটাকে আমাদের এক্সক্লুড করতে হয় ইভালুয়েট করতে হয় যে যার কারণে বয়স্ক পেশেন্ট হলে আমরা তাকে ইসিজি একটা কার্ডিয়াক মার্কার বলা হয় সেটাও অনেক সময় দিয়ে থাকি যদি হঠাৎ করে এক্সক্লুড করার জন্য তারপরে এক্সক্লুড হয়ে গেলে যখন আমরা তখন বয়স্ক পেশেন্ট হলে আমরা ইন্ডোস্কোপি করা অথবা যদি ইন্ডিকেটেড হয় দীর্ঘদিন সে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়েও উন্নতি হচ্ছে না তাহলে আমরা ইন্ডোস্কোপি পরীক্ষার মাধ্যমে যদি সেটা প্রমাণ পাই যে সেখানে ছিলে যাওয়া যেটাকে আমি বললাম যে ইসোফ্যাজাইটিস যদি পাওয়া যায় খাদ্যনালীতে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে রোগীকে কিছু ওষুধপত্র দিই কিছু তাকে কিছু নিয়মকানুন মূলত নিয়মকানুনটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার জন্য স্যার আমরা এই বিষয়ে আলোচনায় আসবো আমাদের একজন দর্শক ফেসবুকে একটি প্রশ্ন করেছেন যে পেটে চর্বি জমে গেলে তারা কি করবেন আচ্ছা পেটের চর্বি বলতে আসলে এটা কি সে অবেসিটি যেটা স্থূলতা বুঝাচ্ছেন নাকি সে লিভারের চর্বি বুঝাচ্ছেন এটা আসলে বোঝা উচিত আমার মনে হয় যে সে লিভারের চর্বিটাই বুঝাচ্ছেন কারণ এই সময় আমাদের বর্তমান সারা বিশ্বে লিভারের চর্বি জমে যাওয়াটা একটি অত্যন্ত সেন্সিটিভ এবং ইমার্জিং অ্যালার্মিং ইস্যু হিসেবে আসছে যেটাকে ফ্যাটি লিভার বলা হয় আলট্রাসাউন্ড রিপোর্টে আলট্রাসাউন্ড রিপোর্টে আসে ফ্যাটি লিভার তো সেটার ক্ষেত্রে তো আসলে যদি এস জিপিটি নামক যে লিভারের কি এনজাইম বলা হয় সেটা এবং তার চর্বির জন্য ফার্স্টিং লিপিড প্রোফাইল অর্থাৎ কোলেস্ট্রলটা দেখা থাইরয়েড হরমোন দেখা ভাইরাল মার্কাল যেগুলো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সি ভাইরাস এগুলো দেখা হয় যদি এগুলোতে দেখা যায় যে এগুলোর কোনোটার কারণে বাড়ে তাহলে সেটার নির্দিষ্ট চিকিৎসা করতে হবে আর শুধু ওগুলো না বেড়ে তার যদি এস জিপিটি এটা যদি বেশি বাড়ে তাহলে আমরা তাকে চিন্তা করব যে তাকে তখন আমরা কিছু উপদেশ দেওয়া বিশেষত এই পেটের চর্বি বা লিভারের চর্বির জন্য মূল চিকিৎসা হচ্ছে যে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা এবং খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন করা এই পর্যন্ত এই ব্যাপারে অনেকগুলো ওষুধ ড্রাগ ট্রায়াল হিসেবে এসেছে কিন্তু খুব বেশি স্ট্রং রিকমেন্ডেশন যে এটা দিলে চর্বি কমবেই সেভাবে কোনো ওষুধ এ পর্যন্ত বলা হয়নি কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণ করাটা এটা সব জায়গায় সব পৃথিবীর সব রকম স্টাডিতে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সগুলোতে ওইগুলোতে আলোচনা হয় যেহেতু এটা থেকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সি ভাইরাসের কারণে অথবা দীর্ঘদিন ক্রনিক লিভারের হেপাটাইটিস থেকে লিভার সিরোসিস হওয়ার এবং লিভার ক্যান্সার হওয়ার যে ঝুঁকি থাকে এই লিভারের চর্বি থেকেও কিন্তু হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই চিকিৎসকের সমর্পণ হয়ে প্রয়োজনের ব্যবস্থা নেই অবশ্যই তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আর এই সমস্যাগুলো পেলে তাকে ওজন নিয়ন্ত্রণের দিকে সম্পূর্ণভাবে এবং খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন যেটা আমরা লিস্ট আকারে বলে দিই এই খাবারগুলো খেতে পারবেন এই খাবারগুলো কম খাওয়া উচিত ধন্যবাদ স্যার আমাদের আলোচনায় ছিলাম আমরা হার্ট বার্ন এবং পেপটিক আলসার ডিজিজ যেটা আপনি একবার বলেছিলেন স্যার একটু সংক্ষেপে জানতে চাই যে আসলে পেপটিক আলসার ডিজিজ যেটা আমরা মেডিকেল ভাষায় বলি এই জিনিসটা আসলে কি বুঝায় এটা বলতে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে তো এটা তো পেপটিক মানে পেপসিন পেপসিন থেকে এই সিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশন হয় এনজাইমের মাধ্যমে এবং এটার মূলত এটার পিছনে দায়ী হচ্ছে হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি নামক একটি জীবাণু যে জীবাণুটা
পরিমাণ ইরোশন বলি আমরা গ্যাস্ট্রিক ইরোশন কিছু ক্ষত তৈরি করে আমরা প্রতিনিয়ত এন্ডোস্কোপি করার সময় যে সব پیشنট ইন্ডিকেটেড থাকে তাদের যখন আমরা এন্ডোস্কোপি করি বিভিন্ন কনসালটেন্ট আমাদের কাছে পাঠায় তখন আমরা কিন্তু তাদের পেটের ভিতরে এই কিছু ক্ষত পাই তো অনেক সময় সেটাকে আমরা যেমন গ্যাস্ট্রিক অর্থাৎ পাকস্থলীর যদি কোনো ক্ষত পাওয়া যায় ইরোশন পাওয়া যায় সেটার 70% কেসে আলসারের জন্য দায়ী হচ্ছে এই এই এবং খাদ্যনালীর যে ক্ষুদ্রান্তের যে প্রথম অংশ ডিউডেনাম বলা হয় এটার যে প্রথম অংশ পর্যন্ত আমরা এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে সেকেন্ড পার্ট পর্যন্ত দেখি সেখানে যদি কোনো ক্ষত পাওয়া যায় তার 90 অলমোস্ট 90% কেসে এই জীবাণুটা দায়ী সেই ক্ষেত্রে আমরা পেপটিক আলসার ডিজিজটা মূলত ইরোশন এবং আলসার অর্থাৎ কিছু ক্ষত থাকতে পারে একবার নির্দিষ্ট ফর্মে আলসারও থাকতে পারে এবং এই জীবাণু এই ইরোশন থেকে আলসার হয়ে অনেকের পরবর্তীতে খাদ্য পাকস্থলীর ক্যান্সার যেটাকে বলা হয় এবং লিম্ফোমা নামক আরেকটি রোগ আছে এইগুলো অর্থাৎ ভয়াবহ দিকেও কিন্তু টার্ন করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে বিষয়টাকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই আমরা নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে যদি এই জীবাণুর অস্তিত্ব পাই তাহলে আমরা তাকে ট্রিপল থেরাপি বলা হয় দুটি অ্যান্টিবায়োটিক সমন্বয় একটি গ্যাস্ট্রিকের পিপিআই জি পিপিআই যেটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ 14 দিনের একটি কোর্স আমরা দিয়ে দেই এবং পরবর্তীতে আমরা پیشنটকে বয়স্ক রোগী হলে আলসারের پیشنট হলে পাকস্থলীর আলসার হলে তাকে ফলোআপ করি যে এই আলসারটা চলে গেল স্যার এই ক্ষেত্রে কি এন্ডোস্কোপিটা আগে করে নেওয়া জরুরি বা সবার ক্ষেত্রে কি এন্ডোস্কোপি করা দরকার হতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে এই প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি پیشنট আসলো আর তাকে এন্ডোস্কোপি করতে হবে বিষয়টা কিন্তু তা নয় এবং কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা টেস্ট আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যে এখানে একটি বড় অংশ মানুষ গরীব তাদের জন্য আরো বেশি দরকার যে টেস্ট কোন সময় দিতে হবে এজন্য আমাদের پیشنটকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার থেকে তার হিস্ট্রি শোনা তার রোগের লক্ষণ কি কি আছে সেগুলো শোনা উচিত কারণ কিছু বিপদ ঘন্টা বা অ্যালার্ম সাইন থাকে এই যে রোগীগুলো নিয়ে আসবে সবাই কিন্তু খুদামান্দা অল্প খেলে পেট ভরে যাও অথবা কিছু খেলে পেটে ব্যথা হয় এই সমস্যা নিয়ে আসে বা অনেক সময় বলা যায় আমার মনে হচ্ছে খাবার হজম হচ্ছে না যেটা খাচ্ছি মনে হয় পেটটা ফুলে যাচ্ছে অথবা যেটা খাচ্ছি আমার সে বোঝাতে পারে না কিন্তু সে বোঝায় যে হজম হচ্ছে না মনে হয় তো আসলেই যে তাকে এন্ডোস্কোপি দিতে হবে বিষয়টা তা নয় মূলত তাকে কিছু লক্ষণ জিজ্ঞেস করতে হবে স্যার আমাদের একটু প্রশ্নটা নিয়ে নেই আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি আমরা সাধারণত ধন্যবাদ স্যার একটি প্রশ্ন এসেছে আসলে ব্রয়লার মুরগিটা আমাদের দেশে যখন আসে একদিক দিয়ে এটা একটা আমিষের বড় চাহিদা পূরণ করেছে বিশেষ করে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এই আমিষের চাহিদা পূরণ করার জন্য একদিক দিয়ে কম দামে যেমন ব্রয়লার মুরগি পাওয়া যাচ্ছে তো ওনার আশঙ্কা হচ্ছে যে এই ব্রয়লার মুরগিতে কোনো ক্ষতিকর বা নিয়মিত খেলে এর মধ্যে কোনো ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে কি না আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য আসলে এটা আমাদের দেশের যারা প্ল্যানিং এবং দেশের খাদ্য সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো দেখেন এটা তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এক্ষেত্রে ব্রয়লার মুরগির কথা আমরা সাধারণভাবে যেটা জানি সেটা আপনাকে আমরা শেয়ার করতে পারি যে ব্রয়লার মুরগিকে একটু মোটা করার জন্য অথবা তাড়াতাড়ি বড় করার জন্য বিভিন্ন কেমিক্যালস মেশানো হয় যে কেমিক্যালসগুলো আমাদের সব ব্রয়লার মুরগি তা না যারা খুব বাণিজ্যিকভাবে যারা খুব লাভবান হতে চায় অল্প সময় যাদের মধ্যে মানুষের মানুষকে ঠকানোর প্রবণতা আমি বলবো তাদের আছে তারা এই ব্রয়লার মুরগির খাবারে যেই সুস্থ খাবার না দিয়ে বিভিন্ন রকম কেমিক্যালস থাকে সেটা খেলে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি আছে কিন্তু যেই ফার্মগুলা তারা সুষ্ঠুভাবে আমাদের মানুষের মানবিক সেবা হিসেবে তাদের খাবারগুলো সুস্বাস্থ্য সুসম্মত খাবারগুলো দিয়ে থাকে মুরগিকে সেগুলো খাওয়া যাবে কিন্তু কারা দিচ্ছে কারা দিচ্ছে না সেটা আসলে আমাদের দেশের মতো জায়গায় যেখানে খাবারের একটা বড় অংশ ভেজাল থাকে সেটা আসলে কঠিন জিনিস তবে বেশ কিছু রিনাউন হয়তো ফার্মগুলো আছে আমরা শুনে থাকি যে তাদের এই ক্ষেত্রে তারা এই এটা মেনটেন করার চেষ্টা করে আমার মনে হয় তাদের আমাদের সঙ্গে থাকবেন 
বিরতি পরে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি প্যান ভিশন টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠান শরীর ও মন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর ইমরান ডক্টর ডক্টর মোস্তফা শাহকদ ইমরান স্যার স্যারকে আবারো আমরা বিরতি পরে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আমরা আজকে অতিব গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম স্যার বিরতির আগে আপনি বলছিলেন যে আমাদের হার্ট বার্ন এসব پیشنটগুলো আমাদের কাছে আসে এবং ডিসপেপসিয়া নিয়ে আসে তো স্যার শুরুতে আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে এরকম হার্ট বার্ন বা বুকে জ্বালা পোড়া নিয়ে যেসব রোগীরা আসবে তাদের প্রতি আসলে আপনার পরামর্শ কি তারা ওই সময় কি করবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত দুটো বিষয় নিয়ে একই সাথে বলে দেই যে একটা হচ্ছে হার্ট বার্নের ব্যাপারে কি উপদেশ এবং উপরে পেটে যে ডিসপেপসিয়া বা ক্ষুধামন্দা থাকে সেটা ব্যাপারে پیشنটের কোন সময় তারা এটাকে বিপদ সংকেত হিসেবে চিন্তা করবে তো হার্ট বার্নের پیشنট কি আসলে উপদেশে তার 80% সিমটম চলে যাওয়ার কথা যেটা অনেক সময় ওষুধ প্রয়োজন হয় না একটু হচ্ছে যে আমরা বলি যে আপনি খাবার সাথে সাথে শুবেন না মিনিমাম দেড় দুই ঘন্টা পরে শুবেন খাওয়ার পরে একটু হাঁটা চলা করে তারপরে শুতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে সাথে সাথে পানি না খাওয়া সাথে সাথে পানি না খেয়ে ওষুধ খাবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন পানি ততটুকু খাবে কিন্তু পানি এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে যদি পানি খায় তাহলে তার জন্য উপকৃত হবে ভরা পেটে অর্থাৎ পেট ভরা অবস্থায় নিচে ঝুঁকে কোনো কাজ করা নামাজ পড়া এই জাতীয় কাজটা করা যাবে না মাথার নিচে আমরা বলি যে দুটা বালিশ দিয়ে শুতে অথবা অ্যাটলিস্ট মাথার দিকটা উঁচু করে রাখতে যাতে উপরের দিকে খাবার বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাগুলো না উঠে এবং যারা মোটা একটু দ্বারা স্থূলকায় তাদেরকে ওজন কমানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট হার্ট বার্নের ক্ষেত্রে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে যে খাবার সময় অল্প অল্প করে খাওয়া কিছুটা পেট খালি রাখা একবারে ভর পেট না খাওয়া ওয়ান থার্ড খাওয়া এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য এবং সর্বোপরি কিছু খাদ্য অভ্যাস কোক চা কফি ধূমপান করা মদ অ্যালকোহল যেটা এই সংক্রান্ত এবং যেসব খাবার স্পাইসি যা তাদের জন্য সমস্যা করে এগুলো পরিহার করে চলা আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে তারা অনেকটুকু উপকার পায় এই উপদেশগুলো যদি মেনে চলে দীর্ঘমেয়াদী আর নিচের আরেকটা আপনি যেটা বললেন ডিসপেপসিয়াতে আমরা খুব সেটা কিন্তু অনেক রোগী নিয়ে আসে কিন্তু সব রোগীকে কিন্তু আমরা ইন্ডোস্কোপি বা উপরের দিকটা দেখার জন্য আমরা পরীক্ষাও দিই না তাকে আমরা শুধুমাত্র কিছু নিয়মকানুন অনেক সময় বলে দিই গ্যাস্ট্রিক ওষুধ এই ক্ষেত্রে কিছু ফর্মুলা আমরা প্রয়োগ করি যদি তার বয়সটা ফর্টি ফাইভের নিচে বা ফিফটির নিচে হয় একটু অর্থাৎ একটু কম বয়স্ক হয় সাথে লক্ষণ থাকে এবং কোনো কিছু কিছু বিপদ সংকেত আছে যেমন তার ওজন কমে যাচ্ছে কিনা তার রক্ত বমি অথবা আলকাতরার মতো কালো পায়খানা হচ্ছে কিনা অর্থাৎ উপরের দিকে কোনো রক্ত খননের কোনো এভিডেন্স আছে কিনা তারপরে তার পেটে কোনো চাকা আছে কিনা তো এই বিষয়গুলা এবং তার আস্তে আস্তে তার শুকিয়ে যাওয়া যেটা আমরা বললাম ক্ষুদা ক্ষুদামন্দার সাথে যদি শুকিয়ে যাওয়া বলে উপরের পেটে কোনো চাকার অস্তিত্ব অথবা এই যে রক্ত খননের বিষয়গুলো অথবা তার পারিবারিকভাবে তার উপরিভাগের অর্থাৎ স্টোমা ক্যান্সারের কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা এই বিষয়গুলো আমরা জিজ্ঞেস করি যদি থাকে তাহলে আমরা সেসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত হ্যাঁ দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি এনামুল কবির জি প্রশ্নটি করুন আপনার আমাদের ট্রিক আলসার যে বিষয়টি আপনি বলেছিলেন শুধু এই বিষয়ে একটু জানতে চাইবো যে এই গ্যাস্ট্রিক আলসার যদি কোনো রোগীর থেকে থাকে বা এটা হওয়ার কারণের মধ্যে বিশেষ কি কোনো খাদ্যাভ্যাস বা এরকম কোনো বিশেষ কারণ কি দায়ী হয় গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার জন্য আচ্ছা বিশেষ কোনো খাদ্যাভ্যাস বলতে আসলে খুব এভিডেন্স পাওয়া গেছে এরকম না একটু স্পাইসি ফুড খেলে অনেক সময় এটা আসলে গ্যাস্ট্রিক আলসার যাদের হওয়ার প্রবণতা থাকে ওই যে আমরা বললাম যে হেলিকোবাইক্টর পাইলির অর্গানিজম যেটা এর সাথে যদি দীর্ঘমেয়াদী সে ব্যথার ওষুধ খেয়ে থাকে কেউ তারপর অ্যালকোহল স্ট্রেস এই জিনিসগুলো গ্যাস্ট্রিক আলসারের পেছনে কিছুটা দায়ী হিসেবে থাকে ফুড হ্যাবিটও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফুড হ্যাবিটও তার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়ী হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আসলে নির্দিষ্ট কোনটা খাবার সময়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে মানে খাবারটা আসলে তো আমাদের নিয়ম কানুন মেনে চলা বলতে যে নির্দিষ্ট সময় খাবার গ্রহণ করা এবং পেট খালি না রাখা অর্থাৎ কিছু না কিছু খাওয়া যে খাবারটা তাকে পেট জ্বালা পোড়ার কারণ হবে না সেগুলো আমরা আসলে পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করি যেটাতে ফ্যাটি ফুড অ্যাভয়েড করে যার অন্তত সেই দুটা বিস্কিট খেলো অথবা একটু সে মুড়ি খেলো এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় রুগীকে বলে থাকি যে খাদ্য অভ্যাসটা মুড়ি মতো নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া 
সেটা মেইনটেইন করে চলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা পরের আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই ইতিমধ্যে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্নও করেছেন যে তার ঠিকমতো বা নিয়মমতো সঠিকমতো তার টয়লেট হয় না বা সেখানে অনেকক্ষণ বসে থাকা লাগে স্যার এই রোগীকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমার মনে হয় এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে পেটের উপরিভাগের বিষয়গুলো নিয়ে তো আমরা আলোচনা করলাম নিচের ভাগেও কিন্তু বেশ কিছু বিষয় থাকে তার মধ্যে মূলত এই সমস্যাটা নিয়ে অনেকে আসে তো এই সমস্যাটা উনি যেটা বললো এটাকে আমরা ইংলিশে ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন বলি অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে টয়লেটটা না হওয়া এটার মধ্যে দুই রকম বিষয় থাকে একটা বিষয় হচ্ছে তার প্রতিবারই হচ্ছে অল্প অল্প করে তার বাথরুমে যেতে হচ্ছে কিন্তু সেটা কিছুটা আনফর্ম স্টুল স্টুলটা পূর্ণভাবে ফর্ম না এবং কিছুটা রয়ে যায় মনে হয় যে আবার যেতে হয় এবং দেখা যায় যে সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে অফিসে যাওয়ার আগে কয়েকবার হচ্ছে আবার প্রতিবার খাওয়ার পরে হচ্ছে কিন্তু তারপরে মনে হচ্ছে তার পরিপূর্ণ হচ্ছে না আবার উনি যেটা বললো যে দীর্ঘ সময় উনার টয়লেটে থাকতে হয় যেটাকে স্ট্রেনিং করে কিছুটা চাপ দিয়ে অনেক সময় পায়খানা করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক বিষয়গুলোকে আমরা মূলত রোগীর থেকে আমরা হিস্ট্রি নেই তার লক্ষণগুলো কি কি সেখানেও কিন্তু উপরের পেটে যেমন কিছু অ্যালার্ম সাইন থাকে বিপদ সংকেত থাকে নিচের পেটেও কিছু থাকে যে এই সমস্যাগুলোর সাথে তার ওজন কমে যাওয়া তার খাবার অরুচি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা কি না তারপরে তার পারিবারিকভাবে তার বিহদান্তের কোনো ক্যান্সারের সমস্যা ছিল কি না রক্ত যাওয়ার কোনো সমস্যা আছে কি না এবং তার এই কোন সময় হয় অনেক সময় যে দীর্ঘমেয়াদি পাতলা পায়খানা হয় পেট মোচর দিয়ে পায়খানা হয় সেটা কি রাত্রেবেলা তার যেতে হয় কি না তো ঘুমানোর পরেও ঘুমন থেকে উঠে উঠে তার যেতে হয় কি না তো এর সাথে ওনার যে সমস্যাগুলো এগুলোও ছিল তো এটাকে আমরা একরকম কষ্ট কাঠিন্যর মধ্যে কিন্তু এটা পড়ে যদি তার এই রকম বিপদ সংকেতগুলো না থাকে অর্থাৎ তার শুকে যাওয়া থেকে শুরু করে যেগুলো আমি বললাম রক্ত যাওয়া থেকে শুকে এগুলো না থাকে দীর্ঘমেয়াদি থাকে তাহলে আমরা এগুলোকে আইবিএস জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে আমি আদনান বলছি ঢাকা থেকে জি আদনান বলুন আমার দুটো কোশ্চেন জি প্রথম হচ্ছে তাৎক্ষণিক মানে হঠাৎ করে কোন মুখ দিয়ে কোন পয়জন বিশ যদি পিটে চলে যায় জি তো এটার জন্য তাৎক্ষণিক কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আর দুই নম্বর কোশ্চেন আছে সঠিক মতো হয় না ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন বা এই সমস্যাগুলো এগুলো কাছে কোন বিশেষ কোন রোগকে নির্দেশ করে বা কি কারণ মানে বলছিলাম যে যদি কোন বিপদ সংকেত থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই তার বয়স বিচারে এনে বয়স্ক রোগী হলে আমরা সাথে সাথে আসলে নিচের পেটের কলোনোস্কোপির পরীক্ষা বলি যদি বয়স্ক রোগী আর কম বয়স্ক রোগী হলে যদি তার বিপদ সংকেত না থাকে তাহলে আমরা আইবিএস যেটাকে বলা হয় বিরক্তিকর পেটের অসুখ এটা কিন্তু নামই তার বিরক্তিকর পেটের অসুখ অর্থাৎ এইটা এমন একটা জিনিস এটা ভালো দিকটা আমরা রোগীকে এভাবে বলি এটা ভালো দিক হচ্ছে আপনার এটা থেকে কোনো খারাপ কিছু হবে না যেমন আলসার ক্যান্সার হওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু এটার একটি সমস্যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদি একটু বিরক্ত করে রাখবে যেমন হচ্ছে এই দর্শক যিনি এই ভোগান্তির মধ্যে আছেন সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে আপনাকে যেমন ডায়াবেটিস প্রেশার মানুষের দীর্ঘদিন থাকে অথবা দুটা মানুষের পেটের চরিত্রগত পার্থক্য থাকে তার কারো যেমন মানুষের শারীরিক অনুভূতি কারো কারো সুরসুরি থাকে কারো থাকে না এভাবে দুইটা মানুষের কিন্তু পেটের চরিত্রগত পার্থক্য থাকে তার মানে আপনার এই পেটের চরিত্রটা আরেকজনের থেকে খারাপ তো এই ক্ষেত্রে কিছুটা তাকে মেন্টাল কাউন্সিলিং বলা হয় যেটা সেটা করাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে সাথে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কোনো স্ট্রেসের মধ্যে আছে কি না সে স্ট্রেসের সাথে ওই আইবিএস রোগটা সম্পর্ক আছে এক্ষেত্রে ওই যে দর্শক যেটা বললেন যে দীর্ঘমেয়াদি তাকে অনেক সময় থাকতে হয় একটু পরপর আবার মনে হয় যে আবার যেতে হচ্ছে এটা তখনই আমরা ফাংশনাল বা বিরক্তিকর পেটের অসুখ বলবো যখন তার অ্যালার্ম সাইনগুলো না থাকবে সেই ক্ষেত্রে তাকে খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন বলতে তাকে একটু বেশি বেশি শাক সবজি খাওয়া তারপরে তার যে খাবারগুলো সহজে হজম হয় একটু গরু গ্রস্ত বা এগুলো গ্রস্ত অ্যাভয়েড করে আমরা বলি যে মুরগি ছোট মাছ এগুলো খান তারপর হচ্ছে তাকে দুই বেলা হাঁটাহাটি করা তাকে কিছু পানি বেশি করে খাওয়া দুধ জাতীয় খাওয়া এবং সেই ক্ষেত্রে দুধ জাতীয় খাবার আরেকজন দর্শক যেটা বললো ওইটাও কিন্তু আইবিএসের অন্য ফর্মের সাথে জড়িত আগেরটা ছিল এই দর্শকের একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে যারা পেটে ব্যথা আছে কিনা যদি পেটে ব্যথা সাথে থাকে তাহলে আমরা আইবিএস বলি আর যদি পেটে ব্যথা সাথে না থাকে তাহলে আমরা এটাকে সম্পূর্ণ ফাংশনাল কনস্টিপেশন ফাংশনাল কোষ্ঠকাঠিন্য বলি অর্থাৎ যেটাতে কোনো টেস্ট করে কোনো কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু তার সমস্যাটা রয়ে গেছে 
সেটা তার জন্য আরো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই জন্য এই দর্শককে এই টাইপের রোগীকে অনেক সময় দিয়ে তাকে কাউন্সিলিং করতে হয় তাকে বোঝাতে হয় যে আপনার ব্রেনের সাথে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের একটি সম্পর্ক আছে সেটার ডি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেলে অথবা সেই জায়গাটায় কোনো বিশৃঙ্খলা লেগে গেলে এই সমস্যাগুলো হয় সেক্ষেত্রে তাকে এক নম্বর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কথা বলা তাকে জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তনের কথা বলা আর সেক্ষেত্রে আমাদের রাত্রেবেলা শোয়ার সময় ইসুপগুল ইসুপগুলোর সাথে সোনা পাতা দিয়ে থাকে এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় দিই এটা যদি তার সহ্য হয় তাহলে আমরা কিছু ল্যাকটুলোজ জাতীয় ওষুধ যেটা বাউল ইভাকুয়েশনের জন্য হয়তো রাত্রেবেলা সে তিন থেকে চার চামচ খেলো আর বিভিন্ন কোম্পানির ভালো ভালো ওষুধ থাকে সেটা দিই এভাবে পর্যায়ক্রমে আরও কিছু ওষুধ আমরা দিই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলে তাকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে তার কোনো বিপদ সংকেত আছে কি না তাহলে চিন্তার কিছু না এই কথাটা তাকে বোঝানো এবং সাথে জীবনযাত্রা খাদ্য অভ্যাস যে খাবারে অস্বস্তি হয় সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে একই রকম আরেকজন দর্শক যেটা বললো যে পেট মোচর দিয়ে মোচর দিয়ে বাথরুমে যাওয়া সে সমস্যাটা কিন্তু আইবিএস কনস্টিপেশন যেমন একটা অথবা ফাংশনাল কনস্টিপেশন যেমন একটা তেমনি আইবিএস ডায়রিয়া আরেকটা প্রকার অথবা ফাংশনাল ডায়রিয়া আরেকটা সেক্ষেত্রে তাকে ওই সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এবং এর সাথে কিছু ওষুধপত্র আমরা দিই যেটার মাধ্যমে সে দীর্ঘমেয়াদী অনেক সময় ভালো থাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার মনের বুস্টার যে আমার তো এটা খারাপ কিছু না একই রোগ নিয়ে বিপদ সংকেত যাদের থাকে তাদের কিন্তু আমরা কলোনোস্কোপি করে কারো আলসার কারো টিউমার বিভিন্ন জিনিস পাই তো সেই ক্ষেত্রে তাকে বোঝায় যে আপনার তো এই সমস্যাগুলো না কিন্তু আপনি অন্য দশজনের থেকে অনেক ভালো আছেন এ ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু সমস্যা আপনাকে নিয়ে হয়তো থাকতে হবে এটাকে দীর্ঘমেয়াদী ডায়াবেটিস প্রেশারের মতো ওষুধ হোক অথবা জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনাকে নিয়ে থাকতে অথবা কাউন্সিলিং করা আরেকটা জিনিস থাকে ডেফিকেটরি ডিজর্ডার বলে অর্থাৎ পায়খানার কারো নারীটা আসতে চলে কারো নারী জোরে চলে যেমন মানুষ জ্যামে পড়ে কেউ জোরে চলে যায় কেউ আসতে যায় তো তার কিন্তু তার নারীটা হয়তো আসতে চলে তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের দেশে কিছু কিছু টেস্টের মাধ্যমে এটা নিয়ন্ত্রণ করা এটা আমাদের দেশে আসলে এখন পরিপূর্ণভাবে আসে নেই আমাদের যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হয়েছে সেখানে আমরা আশা করি যে এই কিছু বেশ কিছু মেশিনারিজ আছে এটার মাধ্যমে এই রোগটা ডায়াগনোসিস করা হয় তারপরে না তার উপদেশ যে তার একটি খাবার তার খাওয়ার পর যতক্ষণে চলে যাওয়ার কথা পার হওয়ার কথা অনেকে কিন্তু সেই সময় পার হয় না কিছুটা জমে থাকে এটা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এগুলো এগুলো ডায়াগনোসিস করার পরে তাকে আমরা উপদেশগুলো দেই এবং তাকে কিছু ব্যায়াম ব্যায়ামের বিষয়ও থাকে তারপরে এই আমাদের কিছু ব্যায়াম করা থেকে শুরু করে খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে ধন্যবাদ স্যার তার মানে স্যার হচ্ছে যেসব রোগীগুলো এই ধরনের সমস্যায় ভোগে বা যারা যাদেরকে আইবিএস সাসপেক্ট করা হচ্ছে তারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গিয়ে যদি তিনি নিশ্চিত করেন যে তার জটিল কোনো সমস্যা নেই ভয়াবহ কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে আইবিএসের সমস্যাটাকে তাকে মানসিক ভাবে কাউন্সিলিং করার মাধ্যমে তাকে জীবন কিছু ওষুধপত্র আছে যেটা যেটা আমাদের ব্রেনের সাথে যে নিয়ন্ত্রণ করা সেটা পেটের ভিতর কিছু ভালো অর্গানিজম থাকে সেগুলো আর্টিফিশিয়াল সাপ্লিমেন্ট দেওয়া এগুলোর মাধ্যমে রোগী অনেকটুকু উন্নতি হয়ে যায় অনেকটুকু স্যার ইমরান সাদি নামে একজন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন এই আইবিএস রিলেটেড তিনি বলেছেন যে আইবিএস নিরাময় যোগ্য কিনা বা এটা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হতে পারে কিনা আচ্ছা ধন্যবাদ আসলে এই ব্যাপারটা আইবিএস তো ফাংশনাল একটা ডিসঅর্ডার যেহেতু এটা কিছু খাদ্য অভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত আছে স্ট্রেসের সাথে সম্পর্কিত আছে ক্ষেত্রে যদি কারো স্ট্রেস রিলিফ হয়ে যায় কারো যদি স্ট্রেস যে তার মানসিক দুশ্চিন্তা যেমন তার মানুষ শারীরিক কোনো সমস্যার জন্য অথবা পারিবারিক সমস্যা অথবা অর্থনৈতিক সমস্যা এগুলোর জন্য যদি তার এই আইবিএস সিমটমটা বেড়ে যায় সেগুলো যদি চলে যায় তাকে যদি কাউন্সিলিং করা হয় সেই ব্যাপারে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আইবিএসটা তার কন্ট্রোলে থাকে সমস্যা থাকে না একই রকম খাদ্য যে খাবারগুলো তার জন্য অস্বস্তিকর দুধ কারোর জন্য শাক সবজি কারোর জন্য চিনি জাতীয় খাবার এই যে একজন দর্শক প্রশ্ন করলো তার দুধটাতে সমস্যা অনেকের কিন্তু দুধ হজমি করার যে উপাদান শরীরে থাকা দরকার সেটা থাকে না যার ফলে দুধটা হজম হয় না তো আমরা বলি দুধ খেতেই হবে কেন দুধের মধ্যে যে উপাদানগুলো আছে প্রোটিন এবং যে জিনিসগুলো সেটা কিন্তু আসলে অন্য খাবারের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব তাহলে সে দুধটা সে অ্যাভয়েড করবে দুধের তৈরি খাবারটা অ্যাভয়েড করবে আমরা বলি যে বাসি খাবার বাইরের খাবার দাওয়াত অনেকে অ্যাভয়েড করতে বলি সে এইভাবে করে কিন্তু অনেকে সম্পূর্ণ ভালো থাকে অর্থাৎ দেখেন অ্যাভয়েড করলে সে ভালো থাকছে তার মানে এটা কিন্তু খারাপ কোনো রোগ নয় খারাপ কোনো রোগ হলে যে সে যত অ্যাভয়েডই করত তাহলে তার খারাপ রোগটা কিন্তু আরও বেশি তার অ্যাগ্রাভেট করত আরও বেশি সামনে যেত শারীরিকভাবে সে তার শুকে যাওয়া থেকে শুরু করে রক্ত কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যাগুলো হতো তার মানে হচ্ছে স্যার এটা পরিপূর্ণভাবে যদি নিরাময় বা নির্মূল নাও হয় তারপরেও জীবনযাত্রার একটা পরিবর্তন বা একটা ব্যালেন্সের মাধ্যমে উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন জি অবশ্যই অ
তাকে প্রচুর পরিমাণ এই যেগুলো বলা হয় ফাইবার জাতীয় ফাইবার কন্টেনিং শাকসবজি শাকসবজি এগুলো খাওয়া এবং তার কিছু ওষুধপত্র আমরা তারপরে তাকে দিয়ে থাকি যেটা ইস্যুগুলোর সাথে অন্যান্য কিছু ল্যাকটোলজ আমি আগেও বলেছি এবং নারীটাকে আর একটু দ্রুত করার জন্য কিছু স্টিমুলেটিং ড্রাগ থাকে সেগুলো দিয়ে থাকি তবে খাদ্য অভ্যাসের মাধ্যমে যদি সে পরিবর্তন হয় জীবনযাত্রা হবে তাহলে আর ওষুধের প্রয়োজন হয় না এরপরে তাকে দেখতে হবে তার এটার সাথে কোনো ইয়া থাকে কেন বিপদ সঙ্গে থাকে না কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীকে আমরা বলি কখনোই চাপ দিয়ে পায়খানা করা যেটা দীর্ঘমেয়াদী পাইলসের সমস্যা করে সেগুলো যাতে না করে তো কোষ্ঠকাঠিন্য আমার মনে হয় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীকে খুব ভালোভাবেই চিকিৎসা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে সে যদি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার সুবিধা না পায় তাহলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমরা উপদেশ দিই স্যার এই বিষয়ে আরেকটি কোয়েশ্চেন যে কোলোনোস্কোপি যেটা আপনি একটু আগে একটু বলেছিলেন বটে তো স্যার কোলোনোস্কোপিতে অনেক সময় রোগীরা প্রচণ্ড ভয় পায় একটি পেইনফুল প্রসিডিওর বা যাই হোক না কেন তো যেসব রোগীদের কোলোনোস্কোপি ডাক্তাররা বলে থাকেন যে এটা করতে হবে তো রোগীরা ভয় পাচ্ছে করতে চাচ্ছে না অনেক সময় এভাবে আবার ছয় মাস এক বছর ডিলে করছে যে না করলে হয় কিনা তো এই পরিস্থিতি এসব রোগীদের প্রতি স্যার আপনার কি উপদেশ থাকবে আচ্ছা ধন্যবাদ আসলে কোলোনোস্কোপি এন্ডোস্কোপি দুইটাই স্বাভাবিকভাবে যেহেতু একটি গলা দিয়ে একটি পারিপদ দিয়ে ঢুকে রোগীরা একটা আগে থেকে একটা ভয় থাকে আরেকটা হচ্ছে রোগীর আত্মীয় স্বজন বা অনেকে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ভয় দেখায় তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে তো আমরা বেশিরভাগ ভালো ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে বা সরকারি জায়গাতে আমরা এনেস্তেশিয়া দিয়েও আমাদের করার সুবিধা থাকে যারা খুব ভয় পায় তাদেরকে বা যাদের আমরা মনে করি যে এনেস্তেশিয়া দিলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আমরা তাদেরকে কিন্তু এনেস্তেশিয়া দিয়েই করি এনেস্তেশিয়া দিয়ে করি এটা পাঁচ থেকে দশ মিনিটের ব্যাপার এবং এটা সুন্দরভাবে ব্যথা করে আসে তারপরও যে কোনো প্রসিডিওরও তো একটি রিক্স থাকে রিক্স নিয়ে করা হয় তবে সাধারণত সমস্যা হয় না যদি আস্তে ধীরে যেভাবে সুন্দর করে করার নিয়ম এটার ব্যাপারে তো আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ হয় হ্যান্ডস অন ট্রেনিং হয়েছে আমরা নিজেরাও করেছি তো সেই ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে করলে এটা আলটিমেটলি আল্লাহ চায় তো সমস্যা হয় না এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নাই কারণ এটার মাধ্যমে তো জটিল রোগগুলো ডায়াগনোসিস হয় যেটা কারণে প্রভৃতিতে আল্লাহ তালা তাদেরকে উসিলা করে এই পরীক্ষাগুলোকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে এর মাধ্যমে জটিল জটিল রোগ প্রথমে ডায়াগনোসিস হয়ে যায় তাহলে রোগী কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি তাকে এটার জন্য ভালোভাবে থাকে কিন্তু রোগ পালার মাধ্যমে যদি পরবর্তীতে এমন সময় ডায়াগনোসিস হলো যে একটি ক্যান্সার যেটি লিভারে চলে গেছে পেটের পানিতে চলে গেছে তাহলে কিন্তু রোগী ওই সাধারণ একটি পরীক্ষা করা থেকে সে ডায়াগনোসিস হতে পারতো সেটা থেকে কিন্তু সে অনেক আমরা প্রচুর রুগী পাই যারা বলে যে আমাকে দুই বছর আগে দিয়ে এক বছর আগে দিয়েছিলাম আমি করি নেই কিন্তু আমরা পরবর্তী দেখি লিভারে চলে গেছে এই একটি কোলনের ক্যান্সার অথবা স্টোমাকের ক্যান্সার যেটা লিভারে চলে গেছে কিছুই করার নেই অত অথচ এক বছর আগে বা ছয় মাস আগে যদি তাকে তার অ্যালার্ম সাইন অর্থাৎ বিপদ ঘন্টা ছিল তার আলকা আলকা ওজন কমে যাওয়া তার কিছু রক্ত শূন্যতা সেটা যদি সে ডায়াগনোসিস করতো তাহলে তার মানে বুঝতে হবে তার এটার মাধ্যমে আমরা তো তাকেই দিই যার প্রয়োজন যার প্রয়োজন নেই আমরা কিন্তু তাকে কখনোই দিই না তো তাহলে ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যদি মনে করে তাহলে রোগীকে নির্ভয়ে ডাক্তারের উপর আস্থা রেখেই আল্লাহ চাইতো এটার দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত কারণ এটার মাধ্যমে জটিল রোগগুলো ডায়াগনোসিস হয় অনেক প্রাথমিক অবস্থায় মানে এই সাময়িক একটু কষ্ট সহ্য করে হলেও পরবর্তী সময়ের আরও বৃহৎ ভোগান্তি বৃহৎ কোন রোগ প্রতিরোধের জন্য বা সেখান থেকে বেঁচে থেকে বা সেটা চিকিৎসা সঠিক চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যথা সময় এটা এবং এবং আরেকটি বিষয় বলা হয় এখানে যেটা আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে গলার মধ্যে কিছু আটকে যাওয়া বা কিছু একটা চলে গেছে সেটা একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিল আসলে তখন তো তারা ইমার্জেন্সি হিসেবে আসে করতেই হবে সেক্ষেত্রে সেটা না হয় আমরা করে দিলাম গোস্ত আটকে গেলে গোস্ত বের করার আমাদের ফরেন বডি বলা হয় এটা দিয়ে বের করা যায় বা যে কোনো একটা বাচ্চারা পয়সা খেয়ে ফেলে বিভিন্ন জিনিস আছে যেটা থেরাপিটিক এন্ডোস্কোপি বলে আমরা সেটা বের করে দিই তবে সেক্ষেত্রে তবে রক্তক্ষরণ হয় অনেকে সেটা কিন্তু যেটা হচ্ছে যে রোগী মনে করছে না করলেও চলবে কিন্তু একটা পেশেন্টের কোলোনোস্কোপি করে বয়স্ক রোগী আমরা বিরাট করে পলিপ যেটা আমরা বলি যে নাকে যেমন পলিপ হয় পেটের মধ্যে বিভিন্ন বড় বড় মানে রিসেন্টলি একটি পেশেন্ট পঁচানব্বই বছর বয়স্ক তার আমি দিব কি দিব না করতে করতে এন্ডোস্কোপি কোলোনোস্কোপি দিলাম এন্ডোস্কোপিতে হালকা সমস্যা ছিল কোলোনোস্কোপিতে বিগ সাইজ পলিপ মানে অর্থাৎ অত্যন্ত বড় একটি পলিপ পাওয়া গেল এবং পরবর্তীতে এই পলিপগুলো কিন্তু আগে পেট কেটে অপারেশন করে দেড় দুই লক্ষ টাকা খরচ করে প্রাইভেটে অপারেশন করা লাগতো কিন্তু আমরা আমাদের সাথে যে টিম ছিল আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা চেষ্টা করি রুগীকে কাউন্সিলিং করে যখন করলাম এই পলিপটা কিন্তু আমাদের প্রায় দেড় ঘন্টা লাগলো কেটে নিয়ে আসলাম এবং এটার কারণে তার বড় একটি অপারেশন করা লাগলো না আর পলিপটার যে টিস্যু ডায়াগনোসিস হলো পরবর্তীতে সেটাতে আসলো যে এটা ম্যালিগনেন্ট পলিপ
পেটের ভিতরের জিনিসটা জানার জন্য বয়স্ক রোগী অথবা যাদের কম বয়স্ক হলো অ্যালার্ম সাইন আছে উপরে পেট হোক নিচের পেট হোক খাদ্য নালী হোক আমার মনে হয় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত বিশেষজ্ঞ চিন্তা করে পেশেন্ট রোগীকে স্যার আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের সময়ও শেষ হয়ে এসেছে আমাদের একজন দর্শক যে প্রশ্নটি করেছিলেন একটু আগে স্যার এটার উত্তর নিয়ে আমরা শেষ করব যে অনেক সময় হয়তো বা অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো প্রয়োজন যদি ভিতরে চলে যায় পেটের ভিতরে চলে যায় যে তাৎক্ষণিকভাবে তারা কি করবেন পয়জনের সাবস্টেন্স যদি অনেকগুলো আসে তারা মনে করছেন যে এটা একটা পয়জন খেয়ে ফেললাম কি না এই প্রতি কি করবেন ধন্যবাদ এই ক্ষেত্রে আসলে এটা যদিও আমাদের পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত বিষয় নয় এটা একটি আমাদের জেনারেল একটি প্রশ্ন যেটা আমরা মেডিসিনের ট্রেনিং করার সময় আমি যেমন ঢাকা মেডিকেলে ছিলাম আমরা প্রতি নাইট ডিউটিতে আমরা এইরকম পেশেন্ট পেতাম অ্যাক্সিডেন্টালি খাক আর ইন্টেনশনালি খাক সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি নিয়ে খাক সেটা আসলে যখন খাবে কিছু কিছু বেশ বেশিরভাগ পয়জনাস সাবস্টেন্স যদি ওই দিন অল্প সময়ের মধ্যে আসে ছয় ঘন্টার মধ্যে আসলো বা দুই তিন ঘন্টার মধ্যে আসলো তাহলে এটা প্রথম গ্যাস্ট্রিক ওয়াশ বলা হয় যেটা সেটা ওয়াশ করা করে তার পেটের মধ্যে যতটুকু আছে যেটা এখনও অ্যাবজর্ব হয়নি সেটা বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা বলা হয় গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ বলে আর যদি দেরি করে আসে আসলে তখন গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ দিয়েও লাভ হয় না অর্থাৎ সেটা অতি সত্তর ইমার্জেন্সি ক্যাজুয়ালিটি বিভাগের যোগে জরুরি দ্রুত হসপিটালে যাওয়া উচিত কারণ বিভিন্ন পয়জন অল্প খেলেও অনেক ক্ষতি হয় আবার অনেক পয়জন অনেক গেলেও কিন্তু সেটা ক্ষতি কম করে এরকম বিভিন্ন পয়জনের নাম আছে এটা আমাদের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা তবে অবশ্যই এটা প্রাইভেট হসপিটালও দরকার নেই কোথাও না এটা সরাসরি আমাদের ঢাকা মেডিকেল বলে বা সরকারি হাসপাতালগুলোতে অতি সত্তর ইমার্জেন্সি বিভাগে গেলে এটার সাথে সাথে এটা ব্যবস্থা করা হয় যত তাড়াতাড়ি যাবেন আপনি তত বড় ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবেন বলে আমরা মনে করি স্যার আপনি অনেক কষ্ট করে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার সর্বশেষ দর্শকদের প্রতি আপনার এই আইবিএস এর রোগী বা যারা গ্যাস্ট্রিক সমস্যা নিজের সব রোগীরা ভোগে তার প্রতি স্যার কোনো বিশেষ পরামর্শ যদি আপনার থাকে খুবই সংক্ষেপে আপনি আমাদের দর্শকদের প্রতি ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার মনে হয় যে পরিপাকতন্ত্র যেহেতু একটি বড় বিষয় সেইটা আমাদের বেশিরভাগ মানুষ ইনক্লুডিং আমি নিজেও এবং আমাদের যত বড় প্রফেসর আছে আমি যেমন জানার মতে ম্যাক্সিমামই কিন্তু এগুলোর সাথে তাদের উদ্ভোগান্তি আছে তো এই জিনিসটা খুব জরুরি বিষয় আমার মনে হয় যে সচেতনতা যে যদি কোনো আমি যে কথাগুলো বারবার বললাম যে অ্যালার্ম সাইন আছে কি না অর্থাৎ বিপদ ঘন্টা যেগুলো সেই রকম কিছু আছে কি না যদি থাকে অবশ্যই অন্য কোথাও না আগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন করা খাদ্য অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা এবং মোটা হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ওজন নিয়ন্ত্রণ করা এর সাথে আমার মনে হয় যে এগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাহলে আমাদের বেশিরভাগ পেটের সংক্রান্ত যে জটিলতা সেগুলো থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো তো ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের এই আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক সুস্থ শরীর সুস্থ মন সুখে থাকে সারা জীবন আপনাদের শরীর ও মনের পূর্ণ সুস্থতা এবং সমৃদ্ধ জীবন আমাদের একান্তই কাম্য আর তাই প্যানভিশন টিভির এ আয়োজন আশা করি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী পর্বে আবারও কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ